പ്രിയ സ്നേഹിത ബ്രദറൻ തിയോളജിക്കൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് നടത്തുന്ന വേദ പഠന ശിബിരത്തിലേക്ക് താങ്കൾക്ക് സ്വാഗതം ബൈബിൾ സ്കൂളുകളിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന എല്ലാ വിഷയങ്ങളും ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ സിലബസിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഈ വിഷയങ്ങളെ ക്രമാനുഗതമായി പഠിപ്പിക്കുവാനായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ പരിശ്രമിക്കുന്നത് ഇത് താങ്കൾക്ക് അനുഗ്രഹമാകും എന്നതിന് രണ്ടു പക്ഷമില്ല ഞങ്ങൾ അയക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ പോലും താങ്കൾക്ക് നഷ്ടമാകാതിരിക്കുവാൻ ശ്രദ്ധിച്ചാലും ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും ബെൽ ഐക്കൺ അമർത്തുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ താങ്കൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നു തന്മൂലം ഒരു വീഡിയോയും താങ്കൾക്ക് നഷ്ടമാകുകയില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല ഈ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ അനുഗ്രഹ കാരണമായിരിക്കും എന്നതിന് തർക്കവുമില്ല കർത്താവ് ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരം നൽകിയേന് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു ക്ലാസ്സിൽ കടന്നു വന്ന എല്ലാരെയും ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഇത് ഈ വിഷയത്തിലെ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ് ആണ് എന്ന് ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ പലരെ ആവർത്തിച്ച് ചോദിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ബ്രദറെ പുതിയ നിയമം എക്സാക്ട്ലി എന്ന് എഴുതപ്പെട്ടു എന്നുള്ളത് ആരെങ്കിലും തെറ്റായിട്ട് പഠിപ്പിച്ചാൽ നമുക്കെന്നാ അതിൻ്റെ മറുപടി ഞാൻ ഇതിനു മുൻപ് പ്രത്യേകിച്ച് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ വ്യക്തമാക്കിയായിരുന്നു നമ്മൾ ബഹുമാനത്തോടെ കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ട ഒരു വിഷയം ബഹുമാനം ഇല്ലാതെ കൈകാര്യം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ക്രമേണ വ്യക്തിയോടോ വസ്തുവിനോടോ ഉള്ള ബഹുമാനം ഇല്ലാതെയായിത്തീരും അതിൻ്റെ ഉദാഹരണം ഞാൻ പറഞ്ഞു മലയാള ഭാഷയിൽ തമിഴിലോ കർണാടക ഭാഷയിലല്ല മലയാള ഭാഷയിൽ പിതാവ് അച്ഛൻ അപ്പൻ അപ്പാപ്പൻ പപ്പ എന്നൊക്കെയുള്ള വാക്ക് പിതാവിന് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് പിതാവൻ തന്നെയാണ് തന്തെന്നോ തന്തപ്പടിയെന്നോ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ മക്കൾ ഈ വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കാൻ അനുവദിക്കത്തില്ല കാരണം ഒരു പ്രാവശ്യം പാടില്ലാത്ത വളരെ ചീപ്പായിട്ടുള്ള വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ പിതാവിനെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിതാവിനോടുള്ള ബഹുമാനം ഇല്ലാതെയായിത്തീരും ഇത് ജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാ മേഖലകളെയും ബാധിക്കുന്ന ഒരു തത്വമാണ് നമ്മൾ നൽകേണ്ട ബഹുമാനം ഡയറക്ട്ലി അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡയറക്ട്ലി എടുത്തു മാറ്റിയാൽ കുറെ കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തിന് ബഹുമാനം കൊടുക്കണം അതിന് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ എന്തെങ്കിലും ബഹുമാനം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതുപോലെ ഇല്ലാതെ ആയിത്തീരും ആ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് പുതിയതായിട്ട് പഠിക്കുന്ന ആളുകളുടെ മനസ്സിൽ ഒരു ബഹുമാനവും അവശേഷിക്കത്തില്ല ഇത് ഇന്ന് ഈ ഇരുപത്തിയൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ നമുക്ക് വേർപാട് സഭകളിൽ വളരെ വ്യാപകമായിട്ട് കാണാവുന്ന കാര്യമാണ് വേർപാട് സഭകളിൽ പെന്തികോസ്ത് സഭകളിൽ പ്രാദേശിക സഭകൾ എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ചർച്ചസ് പല ലോക്കൽ ചർച്ചസിൽ ഞാൻ ക്ലാസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ക്ലാസ്സസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ എല്ലാം വെളിച്ചത്തിൽ ഞാൻ ഓർപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കോൺഗ്രിഗേഷണൽ ചർച്ചസ് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നതോ അതുമായിട്ട് സിമിലറായിട്ടുള്ള സഭകളിൽ ഇന്ന് ദൈവവചനത്തോട് നാം കാണിക്കേണ്ട ബഹുമാനം കാണിക്കുന്നില്ല പ്രസംഗിക്കാൻ അല്ലെ ബൈബിൾ ക്ലാസ് എടുക്കാൻ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുന്ന ആളുകൾ ദൈവാത്മാവ് പറയുന്നു ദൈവവചനം പറയുന്നു എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം പൗലോസ് പറയുന്നു പത്രോസ് പറയുന്നു യാക്കോബ് പറയുന്നെന്ന് പറയാനാണ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് ദൈവാത്മാവ് പറയുന്നെന്നോ ദൈവവചനം പറയുന്നെന്നോ പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ പറയുന്ന ആളുകൾക്ക് അത് പറയാൻ വലിയ വിഷമമുള്ള കാര്യമൊന്നും അല്ല അത് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് അവരുടെ നാക്ക് പൊഴിഞ്ഞൊന്നും പോകത്തില്ല എന്നാൽ എന്തോ ഒരു കാര്യം അവരുടെ നാവിന് ചങ്ങല ഇട്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ദൈവവചനം പറയുന്നെന്നോ ദൈവാത്മാവ് പറയുന്നെന്നോ പറയാൻ അവർക്കൊരു മടിയാണ് അത് ഞാൻ പ്രത്യക്ഷമായിട്ട് കണ്ടിട്ടുള്ളതാ ചില സഹോദരന്മാരോട് 
ബ്രദറെ ഇത് ദൈവാത്മാവാണ് ദൈവവചനമാണ് അതുകൊണ്ട് പത്രോസ് എന്നും പൗലോസ് എന്നും പറയുന്ന ഉചിതമല്ലെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പം എന്നോട് മത്സരിച്ചാണ് അവരെ അടുത്ത പ്രസംഗത്തിൽ ഈ വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ചത് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് അറുന്നൂറുകളിലും എഴുന്നൂറുകളിലും ജർമ്മൻ അമിത കൃത്യപ്പുകാരും വിഘടനാവാദികളും തിരുത്തൽവാദികളും വെല്ലുവിളിച്ചതാണ് നമ്മുടെ സന്തതികളെ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ തന്നെ പറയിപ്പിക്കുമെന്ന് ദൈവവചനത്തിനെ മനുഷ്യന്റെ വചന വചനമായിട്ട് പറയിപ്പിക്കുമെന്ന് അവർ പറയിപ്പിച്ചു ഇന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നു ഇതെല്ലാം തുടങ്ങിയത് ദൈവവചനത്തോടുള്ള ബഹുമാനം ഇല്ലാതെയാക്കിയാണ് ആ ദൈവവചനത്തോട് ബഹുമാനം ഇല്ലാതെയാക്കാൻ വേണ്ടി പിതാവെന്ന് പറയുന്നതിന് വരം തന്തപ്പടി എന്നുള്ള വാക്ക് ഉപയോഗിച്ച് ബഹുമാനം കുറയ്ക്കുന്നത് പോലെ ദൈവവചനത്തെ കുറിച്ചുള്ള നമ്മുടെ ബഹുമാനം കുറയ്ക്കുവാൻ വേണ്ടി അവർ ഉപയോഗിച്ച ഒരു തന്ത്രമാണ് ഒരു സിദ്ധാന്തം ഒരു സങ്കല്പം കൊണ്ട് നിങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുക ചരിത്ര വസ്തുത അങ്ങനെയല്ല പറയുന്നത് ചരിത്ര വസ്തുത വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നത് മത്തായി എ ഡി മുപ്പത്തിയഞ്ച് ആയപ്പോഴത്തേക്ക് തന്റെ സുവിശേഷ എഴുതിയെന്നും നാൽപ്പതായപ്പോഴത്തേക്ക് മർക്കോസ് എഴുതിയെന്നും ഒരു നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് ആയപ്പോഴത്തേക്ക് ബാക്കി സുവിശേഷങ്ങൾ എഴുതപ്പെട്ടു നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് തന്നെ ആയില്ല ഇപ്പൊ ലേറ്റസ്റ്റ് വരുന്ന ഡാറ്റയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് അത്രയൊന്നും സമയം എടുത്തില്ല കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്വർഗാരോഹണം കഴിഞ്ഞ് പരമാവധി പത്ത് വർഷം ലേറ്റസ്റ്റ് ഡേറ്റായ്ക്ക് അനുസരിച്ച് അന്നെങ്കിൽ പരമാവധി അഞ്ചു വർഷത്തിനകം നാല് പേര് കർത്താവിൻ്റെ ജീവചരിത്രം നാല് പേര് എഴുതി ജീവ ചരിത്രം ക്യാനോണികമായിരുന്നു അതല്ലാതെ ഒത്തിരി ആളുകൾ എഴുതി ഇതിന് പകരം ഇത് ഇത് വ്യക്തമായിട്ട് ഇതിന് തെളിവുകളുണ്ട് എന്നാൽ ഇതിന് പകരം ചില സിദ്ധാന്തങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ഇതിനെ അങ്ങോട്ട് മാറ്റി വെച്ച് ക്രമേണ ഈ വേദപുസ്തകം മനുഷ്യ നിർമ്മിതമായ മനുഷ്യരചിതമായ ഒരു ഗ്രന്ഥമാണ് അതിൽ തന്നെ മനുഷ്യന്റെ ഓർമ്മ പിശകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടുകേൾവികൾ വന്നിട്ടുണ്ട് വെളിപ്പാട് പുസ്തകം ആയപ്പോഴത്തേക്ക് യോഹന്നാൻ ഈവൻ പിച്ചും പേയും പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയായിരുന്നു ആ പിച്ചും പേയുമാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് എന്ന് സ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ടി ഇവരുടെ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ കൊണ്ട് ഇവർക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഓർപ്പിച്ചതുപോലെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ ഓർപ്പിച്ചതുപോലെ സിനോപ്റ്റിക് തിയറി അല്ലെ സിനോപ്റ്റിക് പ്രോബ്ലം എന്നും പറഞ്ഞ യാതൊരു തെളിവില്ലാത്ത യാതൊരു അടിസ്ഥാനമില്ലാത്ത ഒരു സിദ്ധാന്തം ഉപയോഗിച്ചാണ് എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു മിനിറ്റ് നിങ്ങളുടെ ആരുടെയോ മൈക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഓൺ ആകുന്നുണ്ട് ഒന്ന് കേൾക്കുന്നില്ല അത് നിങ്ങളുടെ മൊബൈലില് വോള്യൂം നിങ്ങൾ കൂട്ടണം ഇവിടെ നിന്ന് മാക്സിമം വോള്യൂമില ഞങ്ങൾ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളുടെ മൊബൈലില് വോള്യൂം ഒന്ന് കൂട്ടണം ആ ഞങ്ങൾ ഇത് ആദ്യ ക്ലാസ് തൊട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇത് ഞാൻ മൊബൈലിലല്ല ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ചെയ്ത് കമ്പ്യൂട്ടർ വഴി ഹൈ സ്പീഡ് കേബിൾ വഴിയാണ് ഓപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ കേബിൾ വഴിയാണ് ഞങ്ങൾ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് മാക്സിമം വോള്യൂമിലാണ് അതുകൊണ്ട് ദയവ് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ മൊബൈലിലെ വോള്യൂം ഒന്ന് ശരിയാക്കണം വോള്യൂം ഒന്ന് കൂട്ടി നോക്കണം അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഇങ്ങനെ സിദ്ധാന്തത്തിന്മേൽ സിദ്ധാന്തം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് വേദപുസ്തകത്തെ ഇല്ലാതെയാക്കിയിരിക്കുകയാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ സഭകളിലൊക്കെ സാധാരണ പഠിപ്പിക്കുന്നത് മർക്കോസ് ആദ്യമേ എഴുതി ആൻഡ് വെളിപ്പാട് പുസ്തകം നൂറ് എഴുതിയിൽ എഴുതി എന്നൊക്കെയാ എന്നാൽ ഈ പ്രാ ഈ കോൺഗ്രിഗേഷണൽ സഭകളുടെ പുറത്ത് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ഇതിനെ കുറച്ചുകൂടെ അങ്ങ് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം എ ഡി നൂറിലാണ് എഴുതിയത് യോഹന്നാന്റെ വെളിപ്പാട് അത് എ ഡി ഇരുന്നൂറിലോ മുന്നൂറിലോ എഴുതിയത് എന്ന് മാത്രമല്ല അത് മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം എന്ന് പറയുന്നത് മത്തായി അല്ല എഴുതിയത് വെളിപ്പാട് പുസ്തകം യോഹന്നാൻ അല്ല എഴുതിയത് ഇതൊക്കെ അവരുടെ പേര് ഉപയോഗിച്ച് മറ്റുള്ളവർ എഴുതിയതാണെന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ചുറ്റിനുമുള്ള പല സഭകൾ 
അവരുടെ സെമിനാറീസിൽ അത് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടോ എന്നറിയത്തില്ല ചില വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഒരു മാർത്തോമ അച്ഛനെതിരെ സഭ നടപടി എടുത്തപ്പോൾ അച്ഛൻ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞു അച്ഛന് വേദപുസ്തകത്തിന്റെ കാനോനികത ചോദ്യം ചെയ്ത് പറഞ്ഞപ്പോൾ നടപടി എടുത്തപ്പോൾ അച്ഛൻ പറഞ്ഞത് സഭയുടെ ഔദ്യോഗിക സെമിനാറിയിൽ ഇതാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് എനിക്കെതിരെ ആക്ഷൻ എടുത്തെങ്കിൽ ഈ സഭയുടെ ഒഫീഷ്യൽ സെമിനാറീസിലൊക്കെ ഉള്ള സാറന്മാർക്ക് എല്ലാ നടപടി എടുക്കണമെന്ന് പറയേണ്ടി വന്നു ഇത് ഏതാണ്ട് നാൽപ്പത് വർഷം മുൻപുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മുടെ മധ്യ ഇങ്ങനെയുള്ള ചേഞ്ചസ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിനൊരു മാറ്റം വേണം അതിന് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഓർപ്പിച്ചതുപോലെ ഈ മർക്കോസ് ആണ് ആദ്യം എഴുതിയത് മർക്കോസ് ദൃക്സാക്ഷിയല്ലായിരുന്നു പത്രോസ് പറഞ്ഞൊക്കെ കേട്ട് പാതി കേട്ടു പാതി കേട്ടില്ല പാതി സങ്കല്പം ചേർത്ത് എഴുതിയത് ഇതൊക്കെ പഠിപ്പിക്കാൻ നിർത്തിയിട്ട് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ദൈവവചനം ബഹുമാനിക്കാനും വേദപുസ്തകത്തിലുള്ള ബുക്സ് ഏത് സീ ഏത് സീക്വൻസിലെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഏകദേശം ആ സീക്വൻസിലാണ് ആ പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതപ്പെട്ടതെന്നും ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ അത് പഠിപ്പിക്കണം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ ഓർപ്പിച്ചതുപോലെ മർക്കോ സാധ്യമേ എഴുതി അതിൽ നിന്ന് മത്തായി കോപ്പി അടിച്ചു അതിൽ നിന്ന് ലൂക്കോസ് കോപ്പി അടിച്ചു യോഹന്നാന് ഏതാണ്ട് എഴുപതിലോ എൺപതിലെങ്ങാണ്ട് ചെന്നാണ് യോഹന്നാന്റെ സു സുവിശേഷം എഴുതിയത് എന്നൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് കംപ്ലീറ്റ്ലി തെറ്റാണ് എന്ന് ദൈവവചൻ ദൈവചനം മനസ്സിലാക്കണം കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഞാൻ ഓർപ്പിച്ചതുപോലെ ഈ മർക്കോസ് ആണ് ആദ്യം എഴുതപ്പെട്ടത് മത്തായി കോപ്പി അടിച്ചതാണ് എന്നൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ആളുകളിൽ ഒരാൾ ജർമ്മൻ സ്കോളർ എറ്റാലിയൻ ലിനമാൻ അവർ തന്നെ ഇപ്പം വ്യക്തമായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഈ പഠിപ്പിച്ച സിദ്ധാന്തങ്ങൾ മുഴുവൻ നോണയാണെന്ന് ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് മർക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷവും മത്തായിയുടെ സുവിശേഷത്തിൻ്റെ ഒക്കെ വളരെ ഏർലി ആയിട്ട് എഴുതിയ ഡോക്യുമെന്റ്സ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് വെളിപ്പാട് പുസ്തകം എ ഡി എഴുപതിന് മുൻപാണ് എഴുതിയതെന്നുള്ള ലിഖിതമായ തെളിവുകൾ ധാരാളം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിനെ എല്ലാം സപ്രസ് ചെയ്താണ് ഈ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഓക്കെ മത്തായിയുടെ സുവിശേഷമാണ് ഏറ്റവും ആദ്യം എഴുതിയതെന്നുള്ളതിന് തെളിവെന്ത് ഈ ഇവരെല്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നത് മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം ഏതാണ്ട് എഴുപതിലോ എൺപതിലോ എഴുതിയെന്ന് ഒന്ന് എ ഡി അൻപതിൽ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ശിഷ്യനായ സെന്റ് തോമസ് കേരളത്തിൽ വന്നപ്പോൾ മത്തായി എഴുതിയ സുവിശേഷത്തിന്റെ ഒരു കോപ്പിയും കൊണ്ടാണ് വന്നത് മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം എ ഡി എഴുപതിലോ എൺപതിലോ എഴുതിയെങ്കിൽ അമ്പതിൽ എങ്ങനെയാണ് സെന്റ് തോമസ് കോപ്പിയും കൊണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ വന്നത് ഒറിജിനൽ കൊണ്ടല്ല വന്നതെന്ന് ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ കോപ്പിയും കൊണ്ടാ വന്ന അപ്പൊ ഒറിജിനൽ എഴുതി കഴിഞ്ഞ് അത് കൈകൊണ്ട് കോപ്പി ചെയ്ത് അങ്ങനെ ഒരു കോപ്പിയും കൊണ്ട് വരണമെങ്കിൽ ഈ അമ്പതിന് മുൻപ് തന്നെ ഒറിജിനൽ എഴുതി എഴുതപ്പെട്ടിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ചോദിച്ചു തന്നിരിക്കുക ജോൺസൺ ബ്രദറെ വല്ല മാനുസ്ക്രിപ്റ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ അതൊരു നല്ലൊരു ചോദ്യമാണ് ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ രണ്ടായിരം വർഷം പഴയ പുസ്തകങ്ങളുടെ മാനുസ്ക്രിപ്റ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നത് അത് ഒന്നാമത് ഉചിതമല്ല രണ്ടാമത് അത് സാധാരണ ഗതിയില് അത് കിട്ടാൻ സാധ്യതയില്ല ഞാനും ഡോക്ടർ സനീഷ് ചെറിയാനും മറ്റൊരാളും കൂടെ ചേർന്ന് ഇരുപത്തിയാറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഒരു പുസ്തകം എഴുതി അത് ഞങ്ങളുടെ ഒരു ക്ലാസ്സിക്കായിരുന്നു സമ്പൂർണ്ണ ദൈവശാസ്ത്രം സനീഷിൻ്റെ ഒറിജിനൽ കോപ്പി ഉണ്ടോ ഇല്ല എൻ്റെ കയ്യിലും ഇല്ല വെറും ഇരുപത്തിയാറ് വർഷം മുൻപ് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടെ മറ്റൊരാളും കൂടെ ചേർന്നൊരു ബുക്ക് എഴുതി ഇന്ന് അതിൻ്റെ കോ ഒറിജിനൽ കോപ്പി ഇല്ല അത് കഴിഞ്ഞ് ഏകദേശം 
പതിനെട്ട് വർഷം മുൻപ് ഞങ്ങൾ നാല് പേര് അതിൽ ഞാൻ സനീഷും പ്രധാന റോൾ പ്ലേ ചെയ്തത് ക്രിസ്ത്യൻ അപ്പോളജറ്റിക്സ് എന്നും പറഞ്ഞ ആദ്യത്തെ പുസ്തകം എണ്ണൂറ് പേജ് ആയിരുന്നു അതിൻ്റെ ഒരു കടലാസോലി ഇന്ന് ബാക്കിയുള്ള ഒറിജിനൽ ക്രിസ്ത്യൻ അപ്പോളജറ്റിക്സ് എന്നും പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ എണ്ണൂറ് പേജിൻ്റെ ഒരു പുസ്തകം എഴുതി അതിൻ്റെ മാനുസ്ക്രിപ്റ്റ് വല്ലതും സനീഷിൻ്റെ ഈ വാക്കിയുണ്ടോ എൻ്റെ കയ്യിലില്ല അപ്പോൾ ഈ ഇരുപത് വർഷം ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് മാനുസ്ക്രിപ്റ്റ്സ് ഇല്ലാതെയാകുകയാണ് ഒരു എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത് മുന്നൂറ് കൂടിയ നാനൂറ് ഞാൻ ലിറ്ററേച്ചറിൻ്റെ സ്റ്റുഡൻ്റ് അല്ല എന്നാൽ അതുകൊണ്ട് എക്സാക്ട് ഏജ് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല ലോകത്തിൽ ഇംഗ്ലീഷിലെ ഏറ്റവും ഫേമസ് എഴുത്തുകാരനായിരുന്നു വില്യം ഷേക്സ്പിയർ വില്യം ഷേക്സ്പിയറിൻ്റെ പുസ്തകങ്ങളെല്ലാം ഇന്ന് കോളേജസിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ബി എക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ബി എക്ക് എം എക്കും വില്യം ഷേക്സ്പിയർ വെറും മുന്നൂറോ നാനൂറോ വർഷം മുൻപ് ജീവിച്ചിരുന്നെങ്കിലും താൻ ഡസൻ കണക്കിന് പുസ്തകം എഴുതിയെങ്കിലും വില്യം ഷേക്സ്പിയർ എഴുതിയ ഒരു പുസ്തകത്തിൻ്റെ ഒരു താള് പോലും ഒറിജിനൽ ബാക്കിയില്ല ഒരെണ്ണം പോലും ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം അതിനെ കുറിച്ച് ഒത്തിരി റിസർച്ച് ചെയ്തു വില്യം ഷേക്സ്പിയർ എഴുതിയ ഒന്നുമില്ല പിന്നെ എല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് എവിടെയോ ഒരു കടലാസിൻ്റെ തുണ്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അത് വില്യം ഷേക്സ്പിയറിൻ്റെ സിഗ്നേച്ചർ ആകാം എന്ന് ഊഹിക്കുന്നു ആകുന്നു എന്ന് ആർക്കും തീർച്ചയായിട്ട് പറയാൻ സാധിക്കുന്നില്ല അപ്പം ഇരുപത്തിയഞ്ച് വർഷം മുമ്പ് എഴുതിയ മാനുസ്ക്രിപ്റ്റ് അവൈലബിൾ അല്ല നാനൂറ് വർഷം മുമ്പ് ഇത്രയും ഫേമസ് ഒരു എഴുത്തുകാരൻ എഴുതിയത് അവൈലബിൾ അല്ല അങ്ങനെയെങ്കിൽ രണ്ടായിരം വർഷം മുൻപുള്ള വേദപുസ്തകത്തിൻ്റെ മാനുസ്ക്രിപ്റ്റ്സ് ഒക്കെ ബാക്കി ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നത് അത് ന്യായമല്ല എന്നാൽ വിശുദ്ധ തിരുവഴുത്തിനെ കുറിച്ച് അങ്ങനെ ചോദിച്ചാൽ തെറ്റൊന്നുമില്ല ന്യായമില്ല എന്നാലും തെറ്റില്ല ആക്ച്വലി എ ഡി എഴുപതിന് മുൻപുള്ള പുതിയ നിയമത്തിൻ്റെ നൂറ് കണക്കിന് മാനുസ്ക്രിപ്റ്റ്സും ആയിരക്കണക്കിന് ഫ്രാഗ്മെൻസ് അന്ന് ഇന്നത്തെ പോലെ പേപ്പർ ഇല്ല എന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ അന്ന് അവർ എഴുതിയത് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ എ ഡി കർത്താവിൻ്റെ കാലത്തൊക്കെ എഴുതിയത് പെപ്പിരസ് എന്നും പറഞ്ഞ ഒരു സൈസ് എലയിലായിരുന്നു ഈ നമ്മുടെ താളിയോല എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പോലെ എന്നാൽ താളിയോല ഗ്രന്ഥങ്ങളൊക്കെ കുറെ വർഷങ്ങൾ നീണ്ട് അതിന് ആയുസ് ഉണ്ട് പെപ്പിരസിന് അങ്ങനെ വലിയ ആയുസ് ഒന്നുമില്ല കാരണം പണ്ടത്തെ കാലത്ത് പായ നെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന കൈത ഉണ്ടല്ലോ ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു കൈതയുടെ ഇലയായിരുന്നു പെപ്പിരസ് അല്ലെ അങ്ങനെയുള്ള കൈതയായിരുന്നു പെപ്പിരസ് അതിൻ്റെ ഇലയും കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് പെപ്പിര പെപ്പിരി ഈ പുതിയ നിയമ ഗ്രന്ഥങ്ങളൊക്കെ പെപ്പിരിയലാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഈ രണ്ടായിരം വർഷമൊന്നും അത് സർവൈവ് ചെയ്തില്ല എന്നാൽ പെപ്പിരസിലുള്ള പുതിയ നിയമത്തിൻ്റെ നൂറ് കണക്കിന് മാനുസ്ക്രിപ്റ്റ്സ് സർവൈവ് ചെയ്തായിരുന്നു എ ഡി എഴുപതിന് മുൻപ് എഴുതിയത് അവ കണ്ടുപിടിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നാൽ തിരുത്തൽവാദികളും വിഘടനാവാദികളും അതുപോലെ തന്നെ അമിത കൃത്യപ്പുകാരെ അങ്ങനെയുള്ള മാനുസ്ക്രിപ്റ്റ്സിനെയൊക്കെ സപ്രസ് ചെയ്ത് ലോകമെമ്പാടും പ്രൈവറ്റ് കളക്ഷൻസിലും മ്യൂസിയംസിലും വെച്ചിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ചോദിച്ചു വന്നിരിക്കുകയാണ് ബ്രദർ ഈസ് ഇറ്റ് പോസിബിൾ ഓ യെസ് ഇറ്റ് ഈസ് പോസിബിൾ ഇന്ന് ഇന്ത്യയിൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഏതാണ്ട് എണ്ണൂറ് മ്യൂസിയംസ് ഉണ്ട് ഈ മ്യൂസിയംസിൽ ചെന്നാൽ അവർ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ പ്രദർശിപ്പിക്കാതെ അവരുടെ അറകളിൽ പൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുകയാണ് അതൊന്ന് കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ അനുവദിക്കത്തില്ല ഞാനത് നല്ലതുപോലെ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് വ്യക്തമായിട്ട് മധ്യപ്രദേശ് ഗ്വാളിയർ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ആർക്കിയോളജിക്കൽ മ്യൂസിയത്തിൽ ആയിരക്കണക്കിന് സ്റ്റാച്യൂസ് ഉണ്ട് എല്ലാം പൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുക ചിലത് പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ ചോദിച്ചാൽ ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ സമ്മതിക്കത്തില്ല അപ്പൊ ആർക്കെങ്കിലും ആ വിഷയത്തെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും എഴുതണമെങ്കിൽ ഇന്നിടത്തുണ്ട് എന്ന് മാത്രമേ പറയാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞ നൂറ് വർഷങ്ങളിൽ 
വിശുദ്ധ തിരുവഴുത്തിന്റെ ഒറിജിനൽ മാനുസ്ക്രിപ്റ്റ്സിനെ സപ്രസ് ചെയ്യുന്ന വലിയൊരു ഗ്രൂപ്പ് ലോകത്തിലുണ്ട് നിങ്ങൾ ചോദിച്ചു വന്നിരിക്കുക എന്തിനാ ബ്രദറെ സപ്രസ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൂടെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ആർക്കിയോളജിക്കൽ ഗവേഷണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് വളരെയധികം ഫണ്ട്സ് വേണം ഇപ്പോൾ ഒരു ടീം മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൽ പോയി ഒരാറ് മാസം ഗവേഷണം ചെയ്യണമെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു കോടിയോ രണ്ടു കോടിയോ അഞ്ചു കോടിയോ പത്ത് കോടി രൂപ വേണം ഗതാഗതത്തിനുള്ളത് മാത്രമല്ല അവിടെ ചെന്ന് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ പെർമിറ്റ് എടുത്ത് ടെൻ്റ് അടിച്ച് താമസിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യണം ഇതിനുള്ള കാശ് സാധാരണ ഈ അമിത കൃത്യപ്പുകാരുടെ ബൈബിൾ കോളേജസിൻ്റെ കയ്യിലേ ഉള്ളു ജർമ്മൻ സ്കോളേഴ്സിൻ്റെ കയ്യിൽ ഇതിനുള്ള കാശുള്ളൂ കേരളത്തിൽ അല്ലെ നിങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയിലുള്ള ബൈബിൾ സ്കൂൾസ് അവർക്ക് സാറുമാർക്ക് കൊടുക്കാൻ ന്യായമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും കാശ് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ അതിനുള്ള കാശില്ല ലൈബ്രറിക്ക് പുസ്തകം വാങ്ങിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാമെന്നുള്ള മറുപടി മാത്രമേ ഉള്ളവർക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള ബൈബിൾ സ്കൂൾസിനൊന്നും ആർക്കിയോളജിയിൽ താല്പര്യമുള്ളവരെ മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൽ വിടാൻ സാധിക്കത്തില്ല അമേരിക്കയിൽ ധാരാളം സുവിശേഷ വിഹിത ബൈബിൾ കോളേജസ് ഉണ്ട് അവർക്കൊക്കെ അവരുടെ സ്റ്റുഡൻസിനെ മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൽ വിടണമെന്നുണ്ട് ഫണ്ട്സ് ഇല്ല ഫണ്ട്സ് ആരുടെ കയ്യിലുള്ളത് മുഴുവൻ ഈ ജർമ്മൻ തിരുത്തൽവാദികളുടെ ബൈബിൾ കോളേജസ് സ്വിസ് തിരുത്തൽവാദികളുടെ ബൈബിൾ കോളേജസില് ഡച്ച് തിരുത്തൽവാദികളുടെ ബൈബിൾ കോളേജസില് പിന്നെ ചില അമേരിക്കൻ തിരുത്തൽവാദികളുടെ ബൈബിൾ കോളേജസിൻ്റെ അല്ലെ ഫണ്ട്സ് ഉള്ളൂ അവിടുന്ന് സ്കോളേഴ്സ് മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൽ ചെന്ന് ഗവേഷണം ചെയ്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു മാനുസ്ക്രിപ്റ്റ് കിട്ടിയാൽ അത് വേദപുസ്തകത്തിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് തോന്നി ആദ്യം അവർ ചെയ്യുന്നത് സപ്രസ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ ഒരു ഉദാഹരണം ഞാൻ പറയട്ടെ നിങ്ങൾ എബില ടാബ്ലറ്റ്സ് എന്ന് ചിലപ്പോൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും എബില എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് പത്ത് വർഷത്തിലധികം മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലാണ് പത്ത് വർഷത്തിലധികം ഗവേഷണം ചെയ്ത് ഫൈനലി ഇരുപതിനായിരം മൺ ഫലകങ്ങളുള്ള ഒരു ലൈബ്രറി കണ്ടുപിടിച്ചു ഇരുപതിനായിരത്തോളം മൺ ഫലകങ്ങൾ എല്ലാം ലിഖിതങ്ങളായിരുന്നു അത് കണ്ടുപിടിച്ചപ്പോൾ തന്നെ ആ ഭാഷ വായിക്കാൻ വൈദഗ്ധ്യമുള്ള ആൾ വേദപുസ്തകത്തിലുള്ള പല പേരുകൾ അവയിൽ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തു ന്യൂസ് പുറത്തു വിട്ടു ലോകമെമ്പാട് ന്യൂസായി അപ്പോഴത്തേക്ക് തിരുത്തൽവാദികൾ വന്ന് സപ്രസ് ചെയ്ത് അത് കഴിഞ്ഞ് അവിടെയുള്ള ആ ലിഖിതങ്ങളിൽ വേദപുസ്തകത്തിന് അനുകൂലമായ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ അവർ പുറത്തു വിടുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല ഈ വേദപുസ്തകത്തിൽ പഴയ നിയമത്തിലുള്ള പേരുകൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞ സ്കോളറിനെ എതിരെ അവർ ആക്ഷൻ മുകളും എടുത്തു ഇപ്പൊ ആ സ്കോളറിനോട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ പുള്ളി പറയാം ആ മൺ അന്നേരം എനിക്ക് തോന്നി ഇങ്ങനെ പേരുണ്ടെന്ന് ഇപ്പൊ ആ മൺ ഫലകങ്ങളൊന്നും ആ ലഭ്യമല്ല അതുകൊണ്ട് അത് കൺഫേം ചെയ്യാൻ സാധിക്കത്തില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അവർ മാറും ദൈവജനം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് കഴിഞ്ഞ നൂറ്റി എൺപത് വർഷങ്ങൾ ആർക്കിയോളജി നിയന്ത്രിക്കുന്നത് അമിത കൃത്യപ്പുകാര് തിരുത്തൽവാദികള് വിഘടനാവാദികളാണ് അവർ വേദപുസ്തകത്തിന് കാനണിന് അനുകൂലമായിട്ടുള്ള എല്ലാ ഇൻഫർമേഷനും സപ്രസ് ചെയ്യുകയാണ് അത് രണ്ട് രീതിയിലാണ് സപ്രസ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് ഈ ലിഖിതങ്ങളൊന്നും മറ്റുള്ളവർക്ക് കാണാൻ കൊടുക്കത്തില്ല അതിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ ചില കാര്യങ്ങൾ പറയാം രണ്ട് നമ്മളെക്കാൾ പവർഫുൾ ഒരു വ്യക്തി സ്റ്റേജിൽ പോകും എന്ന് തോന്നിയാല് ആ വ്യക്തിയെ സപ്രസ് ചെയ്യാനുള്ള ബെസ്റ്റ് മെത്തേഡാണ് പരിഹാസം ഞാൻ ഒത്തിരി കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഞാൻ സ്കൂൾ ലൈഫിലും കോളേജ് ലൈഫിലും അറിയപ്പെട്ട ഒരു ഡിബേറ്ററായിരുന്നു ഞാൻ ഡിബേറ്റിന് എവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാലും എന്നെ കാണുമ്പം ഓ ജോൺസൺ ഫിലിപ്പ് വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഇനിയും വിഷമമ എന്നോർത്ത് എങ്ങനെങ്കിലും എന്നെ ഡീമോറലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പല രീതിയിലുള്ള മോക്കറി ഉപയോഗിച്ച് എന്നെ ഡീമോറലൈസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുമായിരുന്നു ഇതുപോലെ തന്നെ വേദപുസ്തകത്തിൻ്റെ കാനോണിന് അനുകൂലമായിട്ട് ആരെങ്കിലും സംസാരിച്ചു പോയാൽ അവരെ സപ്രസ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പൊ ഇൻഫർമേഷൻ സപ്രസ് ചെയ്യുന്നു വ്യക്തികളെ പരിഹസിച്ച് സപ്രസ് ചെയ്യുന്നു എന്നാൽ ഇന്ന് പുതിയ നിയമ കാനൺ എ ഡി എഴുപതിന് മുൻപ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിരുന്നു എന്നുള്ളതിന് ധാരാളം തെളിവുകളുണ്ട് 
ആദ്യം ഞാൻ ഒരു കാര്യം ഓർപ്പിക്കട്ടെ വേദപുസ്തവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഏറ്റവും വലിയ ഒരു കണ്ടുപിടുത്തം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഏഴ് എഴു ഐ എം സോറി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് നാൽപ്പത്തി എട്ടിൽ നടന്നു ചാവുകടൽ ചുരുളുകൾ നിങ്ങളെല്ലാം ചാവുകടൽ ചുരുളുകളെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഡെഡ് സി സ്ക്രൂൾസ് ഏകദേശം പന്ത്രണ്ട് ഗുഹകളിലാണ് ഈ ഡെഡ് സി സ്ക്രൂൾസ് കണ്ടുപിടിച്ചത് ഇതിൽ പതിനൊന്ന് ഗുഹകൾ ഗുഹകളിൽ പഴയ നിയമത്തിലെ പുസ്തകങ്ങളായിരുന്നു കാരണം അത് യഹൂദന്മാരുടെ ആയിരുന്നു എന്നാൽ ഒരു ഗുഹയിൽ ഗ്രീക്കിലുള്ള മാനുസ്ക്രിപ്റ്റ്സ് ആണ് കണ്ടുപിടിച്ചത് അതാണ് കേവ് സെവൻ അല്ലെ ഗുഹ ഏഴ് ഗുഹ ഏഴിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത അതിൻ്റെ അകത്തു നിന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച മാനുസ്ക്രിപ്റ്റ്സ് അവയെല്ലാം പുതിയ നിയമത്തിന്റെ അംശങ്ങളായിരുന്നു എന്നാൽ സ്കോളേഴ്സ് അവിടെ എത്തുന്നതിന് മുൻപ് അവിടെ ഈ മിഡിൽ ഈസ്റ്റില് ആർക്കിയോളജിക്കൽ സാധനങ്ങൾ മോഷ്ടിക്കുക വിൽക്കുക അത് വലിയൊരു ബിസിനസ് ആണ് അങ്ങനെ ആർക്കിയോളജിക്കൽ വസ്തുക്കൾ മോഷ്ടിക്കുന്ന ആളുകൾ വന്ന് ഈ ഏഴാമത്തെ ഗുഹയിൽ നിന്ന് അവർക്ക് കിട്ടിയ മാനുസ്ക്രിപ്റ്റ്സും മുഴുവൻ മോഷ്ടിച്ചു കൊണ്ടുപോയി ആ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് അറിവുള്ള ചില ആളുകളുണ്ട് അവരിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാകുന്നത് ഇത് കംപ്ലീറ്റ്ലി പുതിയ നിയമ മാനുസ്ക്രിപ്റ്റ്സ് ആയിരുന്നു എന്നാണ് ഇതവിടെ എങ്ങനെ വന്നു ഈ യഹൂദന്മാരുടെ പതിനൊന്ന് ഗുഹകളുടെ ഇടയ്ക്ക് ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ ഒരു ഗുഹ എങ്ങനെ വന്നു എ ഡി എഴുപതിനോടടുത്ത് ടൈറ്റസ് വന്ന് യരുഷലേമിനെ നശിപ്പിക്കും എന്ന് വ്യക്തമായപ്പോൾ ആ ഏരിയയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസികൾ അവരുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന വേദപുസ്തകം പ്രത്യേകിച്ച് പുതിയ നിയമത്തിന്റെ മാനുസ്ക്രിപ്റ്റ്സ് ഗുഹ ഏഴ് കേവ് ഏഴിൽ കൊണ്ടുപോയി ഒളിച്ച് വെക്കുക ഒളിപ്പിച്ചു വെക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ടിൽ അത് കണ്ടുപിടിച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് ഈ ചാവുകടൽ ചുരുകൾ ചുരു ചാവുകടലിലുള്ള ഈ ഗുഹകളിൽ നിന്ന് മോഷ്ടിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്ന ആളുകൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന പുതിയ നിയമത്തിന്റെ മാനുസ്ക്രിപ്റ്റ് മുഴുവൻ മോഷ്ടിച്ചു കൊണ്ടുപോയി വിറ്റത് തിരുത്തൽവാദികളുടെ ബൈബിൾ കോളേജസിനാണ് ആൻഡ് ഈ തിരുത്തൽവാദികൾ ആദ്യേ ചെയ്തത് ബൈബിൾ കോളേജ് മാനുസ്ക്രിപ്റ്റ് വാങ്ങിച്ചു അത് കൊണ്ടുപോയി ഒളിച്ചു വെച്ചു പിന്നെ ഒരിക്കലും അവർ അത് പുറത്ത് ആർക്കും കാണാൻ സമ്മതിച്ചില്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറുകളിൽ അത് വലിയൊരു ബഹളമായി ലോകമെമ്പാടും സ്കോളേഴ്സ് അവർക്ക് ഈ മാനുസ്ക്രിപ്റ്റ്സ് കാണാൻ അനുവദിക്കണമെന്നെല്ലാം പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഇതുവരെ അത് അനുവദിച്ചിട്ടില്ല എന്നാൽ കിട്ടിയ ചില പീസസ് ഉണ്ട് ഉദാഹരണമായിട്ട് ഈ ചാവുകടൽ ചുരുളിനുള്ള ഒരു പേരുണ്ട് ആ പേരിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസിൽ നമ്മൾ പോകുന്നില്ല അത് കിട്ടിയതിൽ ഒന്നാണ് സെവൻ ക്യു ഫൈവ് ഇത് പെപ്പിരസിൻ്റെ ഒരു പുസ്തകത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു പീസാണ് അപ്പുറത്ത് ഇപ്പുറത്ത് ഇതിൽ റൈറ്റിംഗ്സ് ഉണ്ട് ഇത് തിരുത്തൽവാദികളും വിഘടന വിഘടനാവാദികളും അമിത കൃത്യപ്പുകാരും വർഷങ്ങൾ അവഗണിച്ച ഒരു മാനുസ്ക്രിപ്റ്റിന്റെ പീസാണ് ഫൈനലി വളരെ ആരെയും പേടിയില്ലാത്ത മൂന്നോ നാലോ സ്കോളേഴ്സ് വ്യക്തമാക്കിയത് ഇത് മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച ഒരു പീസാണ് എ ഡി നാൽപ്പതിനോടടുത്ത് മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച ഒരു പീസാണിത് അതുപോലെ തന്നെ വർഷങ്ങൾ വർഷങ്ങൾ ഒരു അമിത കൃത്യപ്പുകാർ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഒരു ആർക്കിയോളജിക്കൽ അല്ലെ ബിബ്ലിക്കൽ മ്യൂസിയത്തിൽ സപ്രസ് ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരു വേദപുസ്തകത്തിന്റെ പീസസ് ആണ് പുതിയ നിയമത്തിലെ മാനുസ്ക്രിപ്റ്റ്സിന്റെ പീസസ് ആ അതിന് സാധാരണ ഇപ്പൊ ജീസസ് പെപ്പിരസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് 
ഒഫീഷ്യൽ പേര് മഗ്ദലാൻ പെപ്പിരസ് എന്ന കാരണം മഗ്ദലാൻ എന്നും പറഞ്ഞ ഒരു കോളേജിന്റെ ലൈബ്രറിയിലായിരുന്നു അത് പല ദശാബ്ദങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന അമിത കൃത്യപ്പുകാരെ മഗ്ദലാൻ പെപ്പിരസിനെ സപ്രസ് ചെയ്തിട്ടിരുന്നു ഫൈനലി ആരെയും പേടിയില്ലാത്ത ചില സ്കോളേഴ്സ് അതിലെ നമ്പർ വൺ ആണ് കാർസ്റ്റൻ പീറ്റർ തിയഡേ കാൾസൺ പീറ്റർ തിയഡെ ആ മാനുസ്ക്രിപ്റ്റ്സ് എടുത്ത് സ്റ്റഡി ചെയ്ത് വ്യക്തമാക്കിയത് എ ഡി നാൽപ്പതിന് മുൻപ് എഴുതപ്പെട്ട മത്തായി എഴുതിയ സുവിശേഷത്തിന്റെ പീസസ് ആണ് തിയഡെ അങ്ങനെ എഴുതി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ അമിത കൃത്യപ്പുകാർ എല്ലാവരും ചെന്നായ്ക്കൾ ഒന്നിച്ച് അവരുടെ വിക്ടിംനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ ഈ സ്കോളർ തിയഡെ അറ്റാക്ക് ചെയ്തു താൻ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് തന്നെ നിന്നു ഇന്ന് സെവൻ ക്യു ഫൈവും അതുപോലെ തന്നെ മഗ്ദലാൻ പെപ്പിറസ് ഇതൊക്കെ എ ഡി നാൽപ്പതിന് മുൻപ് എഴുതിയ മത്തായിയുടെ പീസസും മർക്കോസിന്റെ പീസസും ആണെന്നുള്ളത് വ്യക്തമായി ഇങ്ങനെ രണ്ട് സ്കോളേഴ്സ് ധൈര്യമായിട്ട് നിന്നതോടെ മറ്റു പലർ ധൈര്യമായിട്ട് എഴുന്നേറ്റ് ലഭ്യമായ തെളിവുകൾ എടുത്ത് അത് വിലയിരുത്തി പുതിയ നിയമ ക്യാനോണിനെ കുറിച്ച് അവരുടെ ഗവേഷണ പ്രബന്ധങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചു തുടങ്ങി അങ്ങനെ അവതരിപ്പിച്ച ഒന്നാണ് റീതിങ്കിങ് ദ ഡേറ്റ്സ് ഓഫ് ന്യൂ ടെസ്റ്റ്മെന്റ് ഇത് കുറച്ചൊരു ടെക്നിക്കൽ പുസ്തകമാണ് എന്നാൽ ഇതിൽ എഴുത്തുകാരൻ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പുതിയ നിയമത്തിലെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ മത്തായി ആദ്യം എഴുതപ്പെട്ടു അത് കഴിഞ്ഞ് മർക്കോസ് എഴുതപ്പെട്ടു ആ ക്രമത്തിൽ തന്നെയാണ് എഴുതപ്പെട്ടത് എന്ന് മാത്രമല്ല വെളിപ്പാട് പുസ്തകവും എ ഡി എഴുപതിന് മുൻപ് യോഹന്നൻ പിച്ചും പേയും പറഞ്ഞ ആ പിച്ചും പേയും അല്ല വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ദൈവം കൊടുത്ത വെളിപ്പാടാണ് എന്നുള്ളത് ഈ പുസ്തകം വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞ ഒരു പത്തിരുപത്തിയഞ്ച് വർഷങ്ങളിൽ വളരെയധികം പരിഹാസവും അറ്റാക്കും എല്ലാം നേരിട്ടെങ്കിലും ഇന്ന് ബിബ്ലിക്കൽ സ്കോളേഴ്സ് ധൈര്യമായിട്ട് വേദപുസ്തകത്തിൽ മത്തായി ആദ്യം എഴുതപ്പെട്ടതെന്ന് ആരും ആരുടെ കോപ്പി അടിച്ചില്ലെന്ന് ഇവരൊക്കെ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ജീവിതത്തെ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ദൃക്സാക്ഷികളായിരുന്നു എന്നുള്ളത് വ്യക്തമായിട്ട് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ചോദിച്ചു നിരിക്കും ജോൺസൺ ബ്രദറെ ഒക്കെ ഇത്രയൊക്കെ സമ്മതിച്ചു എന്നാൽ ആ യോഹന്നാൻ സ്നാപകൻ അല്ല യോഹൻ യോഹന്നാൻ അപ്പോസ്തലൻ ഡോമീഷ്യന്റെ കാലത്ത് ആ ഒരു ദ്വീപിൽ ചെന്ന് കിടന്ന് അവിടെയാണ് മരിച്ചത് ആ സമയത്താണ് എഴുതിയതെന്ന് ഞങ്ങളെയൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്നു ഡോമീഷ്യൻ ചക്രവർത്തിയാണ് യോഹന്നാനെ ആ നാട് കടത്തിയതെങ്കിൽ നാച്ചുറലി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിലാണ് അത് എഴുതിയതെന്ന് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ കാരണമുണ്ട് എന്നാൽ ബൈബിളിൻ്റെ ഏറ്റവും പഴയ ട്രാൻസ്ലേഷന് പുതിയ നിയമത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പഴയ ട്രാൻസ്ലേഷൻ സുറിയാനി ഭാഷയിലുള്ള ട്രാൻസ്ലേഷനും സുറിയാനി ഭാഷയിലുള്ള കമൻറി വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നത് യോഹന്നാന് ഈ യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷവും യോഹന്നാൻ്റെ ലേഖനങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ യോഹന്നാൻ്റെ വെളിപ്പാട് എഴുതിയ ആ യോഹന്നാൻ യോഹന്നാനെ നാട് കടത്തിയത് നീറോ ചക്രവർത്തിയായിരുന്നെന്നാണ് നീറോ ചക്രവർത്തിയുടെ കാലം എ ഡി എഴുപതിന് മുൻപ് അവസാനിച്ചു അതുകൊണ്ട് നമുക്കിന്ന് ലഭ്യമായ ഏറ്റവും പഴയ ഡോക്യുമെന്റിനനുസരിച്ച് നീറോ ചക്രവർത്തിയുടെ കാലത്തായിരുന്നു യോഹന്നാനെ നാട് കടത്തിയത് അത് എ ഡി എഴുപതിന് മുൻപായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് യോഹന്നാന്റെ വെളിപ്പാട് എ ഡി എഴുപതിന് മുൻപാണ് എഴുതിയത് എന്ന് വ്യക്തമാകുന്നു ഇതല്ലാതെ തന്നെ വേറെ പല തെളിവുകൾ ഉണ്ട് വേറെ പല എഴുത്തുകാരെ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് യോഹന്നാനെ നാട് കടത്തിയത് നീറോ ചക്രവർത്തിയുടെ കാലത്തായിരുന്നെന്ന് 
യോഹൻ ആൻഡ് വെളിപ്പാട് ആക്ച്വലി ദൈവാത്മാവിന്റെ വെളിപ്പാടാണ് അതിന്റെ പതിനേഴിന്റെ പത്തില് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് യോഹൻ ആൻഡ് ഐ എം സോറി വെളിപ്പാട് പതിനേഴിന്റെ പത്ത് വെളിപ്പാട് പതിനേഴിന്റെ പത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അവ ഏഴ് രാജാക്കന്മാരും ആകുന്നു അഞ്ചു പേർ വീണുപോയി ഒരുത്തൻ ഉണ്ട് മറ്റവൻ ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തെ കുറിച്ച് വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ പറയുമ്പോൾ അഞ്ച് രാജ അഞ്ച് ചക്രവർത്തിമാരുടെ ഭരണം കഴിഞ്ഞു ആദ്യത്തേത് ജൂലിയസ് സീസർ ആയിരുന്നു രണ്ടാമത്തേത് ഓഗസ്റ്റ് സീസർ ആയിരുന്നു മൂന്നാമത്തേത് ടൈബേറിയസ് ആയിരുന്നു നാലാമത്തേത് കാലിഗുല ആയിരുന്നു അഞ്ചാമത്തേത് ക്ലോഡിയസ് ആയിരുന്നു അഞ്ചു പേര് കഴിഞ്ഞു ആറാമത്തെ ആൾ ഇന്ന് ഭരിക്കുന്ന ആരാണ് ആറാമത്തെ ആള് നീറോ ഏഴാമത്തെ ആള് വന്നിട്ടില്ല അപ്പം വെളിപ്പാട് പുസ്തകം എഴുതിയ സമയത്ത് റോമൻ എംപയറിൽ ആറാമത്തെ ചക്രവർത്തിയാണ് ഭരിക്കുന്ന അതായിരുന്നു നീറോ അപ്പം വെളിപ്പാട് പുസ്തകം നീറോയുടെ കാലത്തെ എഴുതിയെന്നുള്ള വെളിപ്പാടിൽ തന്നെ തെളിവുണ്ട് നീറോയുടെ ഭരണം എ ഡി അറുപത്തി എട്ടിൽ കഴിഞ്ഞു എ ഡി അൻപത്തിനാല് തൊട്ട് അറുപത്തെട്ട് വരെയാണ് നീറോ ഭരിച്ചത് അപ്പൊ അങ്ങനെ നീറോ ഭരിച്ച കാലത്താണ് ഈ വെളിപ്പാട് പുസ്തകം എഴുതിയെന്നുള്ളത് വെളിപ്പാട് പുസ്തകം തന്നെ വ്യക്തമാക്കുന്നു ഇതല്ലാതെ തന്നെ ഈ ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലെ രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടിലെ പല എഴുത്തുകാർ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് യോഹന്നാനെ നാട് കടത്തിയത് നീറോ ആയിരുന്നെന്ന് മൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലോ നാലാം നൂറ്റാണ്ടിലെങ്ങാണ്ട് ഒരു കൃത്യപ്പുകാരൻ ഡൊമീഷ്യന്റെ സമയത്തായിരുന്നെന്ന് എഴുതി എല്ലാവരും പിന്നെ അതിൽ നിന്നാണ് കോപ്പി അടിക്കുന്നത് ഒരു കുറുക്കൻ കൂകാൻ തുടങ്ങി കഴിയുമ്പോൾ കൂടുള്ള കുറുക്കന്മാരെല്ലാം കൂകാറുണ്ട് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്നറിയത്തില്ല എന്നാൽ ഒരു നായ വോളിയിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആ നാട്ടിലുള്ളത് നാട്ടിൻ്റെ പുറത്തുള്ള നായ്ക്കളെല്ലാം കൂടാറുണ്ടല്ലോ ഈ കൃത്യപ്പുകാർക്കുള്ള സ്വഭാവം അത് ഒരുത്തൻ വേദപുസ്തകത്തിനെതിരെ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി എല്ലാവരും അവനെ അങ്ങ് തലയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് നടക്കും വിശ്വാസികൾക്കാണ് അതില്ലാത്തത് ഒരുത്തൻ എന്തെങ്കിലും സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവനെ ഇല്ലാതാക്കാൻ നോക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവം വിശ്വാസികൾക്കുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അസത്യം പറയുന്നവർ അവരെ ജയിക്കുന്നത് അവർ ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലെ രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ഒന്നിലധികം എഴുത്തുകാരും അതുപോലെ തന്നെ സുറിയാനി ട്രാൻസ്ലേഷൻ കം കമൻട്രിയില് നീറോ ചക്രവർത്തിയുടെ സമയത്താണ് യോഹന്നാൻ നാട് കടത്തപ്പെട്ടതെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നു നീറോ ചക്രവർത്തിയുടെ കാലം എ ഡി അറുപത്തി എട്ടിൽ കഴിഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് വെളിപ്പാട് പുസ്തകം എ ഡി അറുപത്തി എട്ടിന് മുൻപ് എഴുതപ്പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അപ്പോസ്റ്റല പ്രവർത്തിയിലും വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിലും ഒക്കെയുള്ള ഹിസ്റ്ററി നമ്മൾ നോക്കിയാൽ അതിൽ നിന്നും ഇത് സത്യമാണെന്ന് വ്യക്തമാകും സോ ബ്രദേഴ്സ് ആൻഡ് സിസ്റ്റേഴ്സ് ഇത് കുറച്ചൊരു ടെക്നിക്കൽ വിഷയമായിരുന്നെങ്കിലും ഞാനത് എത്രയും ലളിതമായ ഭാഷയിൽ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചു ഞാൻ നിങ്ങളെ ഓർപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ചാവുകടൽ ചുരുളുകൾ കണ്ടുപിടിച്ചതോടെ പുതിയ നിയമം എ ഡി എഴുപതിന് മുൻപ് എഴുതിയതാണെന്നുള്ളതിന് കയ്യെഴുത്ത് പ്രതികളുടെ തെളിവ് തന്നെ ലഭിച്ചു എന്നാൽ അമിത കൃത്യപ്പുകാരുടെ കയ്യിലാണ് അത് പെട്ടുപോയത് അവർ അതിനെയെല്ലാം പൂർണ്ണമായിട്ടും സപ്രസ് ചെയ്തു അവർ അവഗണിച്ച ഒത്തിരി പീസസ് ഈ മാനുസ്ക്രിപ്റ്റ്സിന്റെ പീസസ് ഈ ഏഴാം ഗുഹയില് കിടന്നു അത് മറ്റ് സ്കോളേഴ്സ് ചെന്ന് വളരെ കെയർഫുള്ളി പെറുക്കിക്കൊണ്ടെന്ന് മ്യൂസിയമിലൊക്കെ വെച്ച് അത് സ്റ്റഡി ചെയ്ത് തുടങ്ങിയപ്പോഴത്തേക്ക് ഈ അമിത കൃത്യപ്പുകാരും തിരുത്തൽവാദികൾ ഇങ്ങനെയുള്ള സ്കോളേഴ്സിനെ സപ്രസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങി അങ്ങനെ സപ്രസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങി ഏകദേശം നാൽപ്പത് വർഷം സപ്രസ് ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞ് അമേരിക്കയിലുള്ള ബിബ്ലിക്കൽ ആർക്കിയോളജി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മാസികയുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും അത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാമെങ്കിൽ ചെയ്യണം എന്ന് ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത് ഇമ്പോസിബിൾ ആണ് ഇന്ത്യയുടെ പുറത്തുള്ള ആളുകളെ ഞാൻ ഓർപ്പിക്
സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഒന്നാമത്തെ കോപ്പി തൊട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഓൺലൈനിൽ കാണാൻ സാധിക്കും ബിബ്ലിക്കൽ ആർക്കിയോളജിയുടെ ഇപ്പൊ കടന്നുപോയി ഫൗണ്ടർ എഡിറ്ററാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഇതിനെതിരെ മാധ്യമങ്ങളിൽ കൂടെ ഫൈറ്റ് ചെയ്തത് അങ്ങനെ ബിബ്ലിക്കൽ ആർക്കിയോളജിയുടെ എഡിറ്റർ ഫൈറ്റ് ചെയ്തതോടെ ഒരാൾ ഫൈറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ബാക്കി ആളുകൾ അങ്ങ് എഴുന്നേൽക്കും അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ സ്കോ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ബിബ്ലിക്കൽ ആർക്കിയോളജിയുടെ സ്കോളേഴ്സ് ഫൈറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ആ ഏഴാമത്തെ ഗുഹ കേവ് സെവനിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ആ തീസസ് അത് റിസർച്ചിന് വേണ്ടി ലഭ്യമാക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഫുള്ളായിട്ട് ലഭ്യമൊന്നും ആയിട്ടില്ല എന്ന ആയ പീസസ് ഗവേഷണം ചെയ്തതോടെ വ്യക്തമായത് എ ഡി നാൽപ്പതിന് മുൻപ് മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം അവൈലബിൾ ആയിരുന്നു അല്ലാതെ തിരുത്തൽവാദികൾ പറയുന്നു അല്ല എ ഡി എഴുപതിലോ എൺപതിലോ ഒന്നും അല്ല മത്തായി എഴുതപ്പെട്ടത് ഇന്ത്യയിലും നമുക്ക് അതിൻ്റെ തെളിവുകളുണ്ട് സെന്റ് തോമസ് എ ഡി അൻപതിൽ ഇന്ത്യയിൽ വന്നപ്പോൾ മത്തായി സുവിശേഷത്തിൻ്റെ ഒരു കോപ്പിയും കൊണ്ടാണ് വന്നത് താൻ ഇന്ത്യയിൽ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് മത്തായി എഴുതിയ സുവിശേഷത്തിൻ്റെ ഗ്രീക്കും സുറിയാനി കോപ്പിയും ലഭ്യമാരുന്നെന്നുള്ളതിനും ധാരാളം തെളിവുണ്ട് അതേ കേവിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന മറ്റ് പീസസിൽ നിന്ന് മനസ്സിലായിരിക്കുന്നത് നാൽപ്പതിന് മുൻപ് മർക്കോസു എഴുതപ്പെട്ടു ക്രമേണ ഇങ്ങനെയുള്ള തെളിവുകളെല്ലാം സ്കോളേഴ്സ് അവർ ഗ്യാദർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നാൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ പബ്ലിഷേഴ്സ് ഇല്ല സെവൻ ക്യു ഫൈവിനെ കുറിച്ച് ആരും പബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ തയ്യാറല്ലായിരുന്നുണ്ട് എഴുത്തുകാരൻ തന്നെ അത് പബ്ലിഷ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു എന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ സെവൻ ക്യു ഫൈവിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുള്ള രണ്ടാമത്തെ പുസ്തകമാണിത് മറ്റൊരാളോട് എഴുതിയായിരുന്നു ഇന്ന് എൻ്റെ കയ്യിൽ ആ പുസ്തകം ഇല്ല ആ പുസ്തകം വായിച്ചപ്പോഴാണ് ആദ്യമായിട്ട് എൻ്റെ കണ്ണു തുറന്നത് ഈ പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ ഈ വലിയ പബ്ലിഷിംഗ് ഹൗസസ് ഒക്കെ സപ്രസ് ചെയ്യുകയാണ് നിങ്ങൾ പിന്നെയും ചോദിച്ചു നിരിക്കും ജോൺസൺ ബ്രദറെ നടക്കാറുണ്ട് ഊവ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പബ്ലിഷിംഗ് ഹൗസ് ആണ് ഏറ്റവും വലിയ ഒരു പബ്ലിഷിംഗ് ഹൗസ് ഇമ്മാനുവേൽ വെലിക്കോസ്കി എന്നും പറഞ്ഞ ഒരു എഴുത്തുകാരന്റെ ബുക്ക് പബ്ലിഷ് ചെയ്തു ഇമ്മാനുവേൽ വെലിക്കോസ്കി ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി അല്ല എന്നാൽ വെലിക്കോസ്കി എഴുതിയ പുസ്തകങ്ങൾ ബൈബിളിന് അനുകൂലമായതുകൊണ്ട് ഈ പുസ്തകം പബ്ലിഷ് ആയി കഴിഞ്ഞ് തിരുത്തൽവാദികൾ ഈ വലിയ പബ്ലിഷിംഗ് ഹൗസിനെ വിളിച്ച് നിങ്ങളുടെ ബുക്സ് ഞങ്ങൾ ബോയ്ക്കോട്ട് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവർ വെലിക്കോസ്കിയുടെ പുസ്തകം വേറെ ഒരു പബ്ലിഷറിനും കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ സപ്രഷൻ ഒത്തിരി നടക്കാറുണ്ട് ഇത് ഇമ്മാനുവേൽ വെലിക്കോസ്കി ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി അല്ലായിരുന്നു ഒരു ബൈബിൾ വിശ്വാസി അല്ലായിരുന്നു എന്നാൽ താന് ഗവേഷണ പ്രബന്ധങ്ങൾ എഴുതിയത് വേദപുസ്തകത്തിന് അനുകൂലമാണെന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ താൻ ഏത് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലാണ് പഠിപ്പിച്ചത് അവിടെ പുള്ളിയെ ഡിസ്മിസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തത് അങ്ങനെയുള്ള നൂറുകണക്കിന് ആളുകളെ എനിക്ക് അറിയാം അവർ ചെയ്തത് വേദപുസ്തകത്തിന് അനുകൂലം അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അവരെ ഡിസ്മിസ് ചെയ്തു എനിക്ക് സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഞാൻ എൻ്റെ പി എച്ച് ഡിയുടെ റിസർച്ച് തുടങ്ങിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി എട്ടിലാണ് എഴുപത്തി എട്ടിൽ റിസർച്ച് തുടങ്ങി അധികം താമസിക്കാതെ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ ഏജ് ഓഫ് ദ യൂണിവേഴ്സ് എന്നുള്ള വിഷയത്തെ കുറിച്ച് റിസർച്ച് തുടങ്ങി എൻ്റെ പ്രൊഫസറിന് വലിയ താല്പര്യമില്ലായിരുന്നു നിരീശ്വരവാദിയായ എൻ്റെ പ്രൊഫസറിന് താല്പര്യമില്ലായിരുന്നു എന്നാൽ ആ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ എനിക്ക് നല്ല സ്റ്റാൻഡിങ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ അവിടുത്തെ ഒരു റാങ്ക് ഹോൾഡർ ആയിരുന്നു സിൽവർ മെഡലിസ്റ്റ് ആണ് അതിൻ്റെ കാരണം കൊണ്ട് താനെ ഇങ്ങനെ മനസ്സില്ല മനസ്സോടെ എന്നെ ഇങ്ങനെ അലവ് ചെയ്ത് 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 ആ വിഷയത്തിൽ ഞാൻ ഏകദേശം നാല് വർഷം ഗവേഷണം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ പി എച്ച് ഡി പി എച്ച് ഡിക്ക് വേണ്ടി ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ ഉണ്ട് അതിന് ഞങ്ങളുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ആർ ഡി സി എന്നാ പറയുന്നത് ആർ ഡി സിയുടെ സമയം വന്നപ്പോൾ പ്രൊഫസർ പറഞ്ഞു മക്കളെ പി എച്ച് ഡി വേണോ ഞാൻ പറയുന്ന വിഷയത്തിൽ ആർ ഡി സി അപ്പിയർ ചെയ്യണം അങ്ങനെ എൻ്റെ ഞാൻ ഒത്തിരി സ്നേഹിക്കുന്നത് എന്നെ ഒത്തിരി സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു പ്രൊഫസർ പോലും നാല് വർഷം ഏജ് ഓഫ് ദ യൂണിവേഴ്സ് എന്നുള്ള വിഷയത്തെ കുറിച്ച് വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് മുന്നോട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ
ശാസ്ത്രജ്ഞം വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓസ്ട്രേലിയയിലെ ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞം വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവർ രണ്ടുപേരും അവരുടെ ഗവേഷണം കൊണ്ട് വ്യക്തമാക്കിയത് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന് കോടാനുകോടി വർഷ ഏജ് ഇല്ലെന്നാണ് അതേ വിഷയത്തെ കുറിച്ച് ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ നിരീശ്വരവാദിയെ എൻ്റെ പ്രൊഫസറിന് സമ്മതമില്ലായിരുന്നു മനസ്സില്ല മനസ്സോടെ നാല് വർഷം സമ്മതിച്ചെങ്കില് ആർ ഡി സി വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ താൻ എൻ്റെ വിഷയം മാറ്റുകയാണ് ചെയ്ത് അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഫിസിക്സിൽ നിന്ന് ക്വാണ്ടം ന്യൂക്ലിയർ ഫിസിക്സിലോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തത് ലോകമെമ്പാടും തിരുവഴുത്തിന് അനുകൂലമായ കാര്യങ്ങൾ സപ്രസ് ചെയ്യുന്ന വലിയൊരു ട്രെൻഡ് ക്രൈസ്തവരുടെ അക്രൈസ്തവരുടെ മധ്യേ ഉണ്ട് എന്നാൽ ഇന്ന് ധൈര്യമായിട്ട് നിന്ന് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്ന ആളുകളുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ അതിൻ്റെ കാരണം കൊണ്ട് വിശ്വാസികൾ ലഭ്യമായ തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിശ്വാസികൾക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് പറയാവുന്ന ഒരു കാര്യം മത്തായി ആദ്യം എഴുതപ്പെട്ടു ദൃക്സാക്ഷിയായിരുന്നു എഴുതി മുപ്പത്തഞ്ച് ആയപ്പോഴത്തേക്ക് മത്തായി എഴുതി മത്തായി ദൃക്സാക്ഷിയായിരുന്നു നാൽപ്പതിന് മുൻപ് മർക്കോസ് എഴുതപ്പെട്ടു മർക്കോസ് ഒരു ദൃക്സാക്ഷിയായിരുന്നു ലൂക്കോസ് അതുപോലെ തന്നെ നാൽപ്പതിന് മുൻപ് എഴുതപ്പെട്ടു ദൃക്സാക്ഷിയായിരുന്നു കർത്താവിൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരിലൊന്നല്ലായിരുന്നു എന്നാൽ ആ ചെറിയ ഒരു മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൽ താൻ ദൃക്സാക്ഷിയായിരുന്നു അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ മറ്റ് ദൃക്സാക്ഷികൾ എഴുതിയ രേഖകൾ പരിശോധിച്ചിട്ടാണ് താൻ ലൂക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം എഴുതിയത് കർത്താവിൻ്റെ ശിഷ്യനായ യോഹന്നാൻ അധികം താമസിക്കാതെ തന്നെ യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷം എഴുതി ഇതൊന്ന് എ ഡി അൻപതിന് കർത്താവിൻ്റെ സ്വർഗാരോഹണം കഴിഞ്ഞ് പതിനഞ്ച് വർഷം പോലും എടുത്തില്ല നാല് സുവിശേഷങ്ങൾ എഴുതപ്പെടാൻ യോഹന്നാൻ്റെ ലേഖനങ്ങളും വെളിപ്പാട് പുസ്തകങ്ങൾ എ ഡി അറുപത്തി എട്ടിന് മുൻപ് എഴുതപ്പെട്ടു ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വേദപുസ്തകത്തെ ബഹുമാനിക്കാൻ നാം പഠിക്കണം അമിത കൃത്യപ്പുകാരെ പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ എടുക്കേണ്ട ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഓക്കെ നിങ്ങൾ പറയുന്നു എ ഡി ഇരുന്നൂറിലോ മുന്നൂറിലോ നാനൂറിലോ ആണ് വെളിപ്പാട് എഴുതിയത് വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രൂഫ് വിശ്വാസികൾ വേദപുസ്തകത്തെ ആക്രമിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ തെളിവ് എന്ത് എന്ന് ചോദിച്ചു തുടങ്ങണം വേദപുസ്തകത്തെ ബഹുമാനിക്കണം ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ഞാൻ ഓർപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ വേദപുസ്തകത്തിൻ്റെ ബഹുമാനമൊക്കെ ഇല്ലാതെ ആയി പോയത് കൊണ്ട് ഇന്ന് പ്രസംഗിക്കാൻ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുമ്പോൾ പൗലോസ് പറഞ്ഞു പത്രോസ് പറഞ്ഞെന്ന് പറയാറുണ്ട് ദാവീദ് പറഞ്ഞെന്ന് പറയാറുണ്ട് അതിന് പകരം നാം നമ്മുടെ വൊക്കാബ്ലറി ഒന്ന് മാറി വിശുദ്ധ തിരുവഴുത്ത് പറയുന്നെന്നും ദൈവാത്മാവ് പറയുന്നെന്ന് നമ്മുടെയൊക്കെ മെസ്സേജസിലെ ഈ പദപ്രയോഗം തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ ദൈവം നമ്മളെ സഹായിക്കട്ടെ ദൈവാനു ഈ ഈ നാല് ക്ലാസ്സസ് ഞാൻ എടുക്കാൻ കാരണം ഇവിടെ ഈ വിഷയത്തെ കുറിച്ച് ചോദ്യം വരികയും അത് ജോൺസൺ സാർ തന്നെ വ്യക്തമാക്കട്ടെ എന്ന് ആ ചോദ്യം ലഭിച്ച ടീച്ചർ പറഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ് തന്നെ അല്ല ഇതിൻ്റെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ സബ്ജക്റ്റാണ് വേദവസ്ത ക്യാനൺ അതുകൊണ്ടാണ് എടുത്തത് ദൈവം അനുവദിച്ച അടുത്ത ആഴ്ച തൊട്ട് നമ്മൾ ക്യാനൺ നമ്മൾ യുഗങ്ങളുടെ ദൈവത്തിൻ്റെ യുഗങ്ങളുടെ കാര്യപരിപാടി ആ പഠനത്തിലോട്ട് തിരിച്ചു പോകുന്നതായിരിക്കും ഗോഡ് ബ്ലസ് യു പ്രിയ സ്നേഹിത ബ്രദർ ആൻഡ് തിയോളജിക്കൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന ഈ വീഡിയോ താങ്കൾക്ക് പ്രയോജനപ്പെട്ടു എന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു ബൈബിൾ സ്കൂളുകളിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന എല്ലാ വിഷയങ്ങളും ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ സിലബസിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇവ താങ്കൾക്ക് അനുഗ്രഹമാകും എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് ഞങ്ങൾ അയക്കുന്ന എല്ലാ വീഡിയോയും താങ്കൾ കാണുകയും അതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന വിഷയങ്ങൾ പഠിക്കുകയും ചെയ്യുക ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ അയക്കുന്ന വീഡിയോകളുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ താങ്കൾക്ക് ലഭിക്കും തന്മൂലം ഒരു വീഡിയോയും നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടമാകുകയില്ല ഈ വീഡിയോകൾ നിങ്ങളുടെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിനും ഭാവി തലമുറയ്ക്കും ആത്മീയ പ്രചോദനം ഉളവാക്കും എന്നുള്ളതിന് യാതൊരു സംശയമില്ല താങ്കളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഞങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ വഴിയായും ഫോൺ വഴിയായും ഞങ്ങളെ അറിയിക്കാവുന്നതാണ് 